hello all welcome back to our channel so in this video we are going to discuss the cost control and management accounting important questions 2023 ee video lo basically bcom third year sixth semester evaithe chaduthunnaru final year students vallaki ee cost control anedi untundi so ee video lo syllabus question paper pattern important questions uh, నోట్స్ అన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈజీగా ఎలా పాస్ అవ్వాలో కూడా నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో మీరు ఈ వీడియో చూసి ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమెటిక్ అన్నీ నేర్చుకుంటే ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ టు ద కాలేజ్ ఆల్సో సో మీకు ఫస్ట్ నేను సిలబస్ అనేది చెప్తాను సిలబస్ మీకు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది యూనిట్ నెంబర్ వన్లో టూ చాప్టర్స్ ఉంటుంది యూ చాప్టర్ వన్ ఏమో ఇంట్రొడక్షన్ టు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అండ్ చాప్టర్ టూ ఏమో డెసిషన్ మేకింగ్ యూనిట్ టూలో కూడా టూ చాప్టర్స్ ఉంటాయి యూనిట్ త్రీలో కూడా టూ చాప్టర్స్ ఉంటాయి యూనిట్ ఫోర్ అండ్ యూనిట్ ఫైవ్ ఇండివిజువల్ చాప్టర్ అంటే ఒకటే చాప్టర్ ఉంటుంది మీరు కంపల్సరీగా ఆ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫుల్గా నేర్చుకోవాలి ఆ టూ చాప్టర్స్ ఆప్షనల్ లేవు కాబట్టి ఈ వన్ టూ త్రీ యూనిట్స్లో అయితే ఏదైనా ఒక చాప్టర్ నేర్చుకున్నా సరిపోతుంది ఐదర్ చాప్టర్ వన్ అన్నా నేర్చుకోండి టూ అన్నా నేర్చుకోండి త్రీ అన్నా నేర్చుకోండి ఫోర్ అన్నా నేర్చుకోండి యూనిట్ వైజ్గా సో మీకు చాయిస్ అనేది ఉంటుంది ఎందులో ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్లో పార్ట్ బి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇంటర్నల్ చాయిస్ కాబట్టి సో వన్ టూ త్రీ అనేది ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫుల్గా నేర్చుకోవాలి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే పార్ట్ ఏలో వాళ్ళు వన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు థియరీ అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్ బోత్ వస్తాయి పార్ట్ ఏలో షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఈచ్ క్యారీస్ ఫోర్ మార్క్స్ సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ మార్క్స్ సో పార్ట్ ఏలో యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తుంది ఆల్ చాప్టర్స్ నుంచి ఐ దట్ ప్రాబ్లమెటిక్ అండ్ థియరీ సో పార్ట్ ఏ ట్వంటీ మార్క్స్ పార్ట్ బి ఎలా ఉంటుంది అంటే నైన్త్ క్వశ్చన్ నుంచి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ పార్ట్ బిలో వస్తుంది అంటే నైన్త్ ఏ చాప్టర్ నెంబర్ వన్ నైన్త్ బి చాప్టర్ నెంబర్ టూ నుంచి వస్తుంది టెన్త్ ఏ చాప్ నెంబర్ త్రీ టెన్ బి చాప్టర్ నెంబర్ ఫోర్ లెవెల్ ఏ చాప్టర్ నెంబర్ ఫైవ్ లెవెల్ బి చాప్టర్ నెంబర్ సిక్స్ ట్వెల్త్ అండ్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఏ ట్వెల్వ్ బి ఏమో టోటల్ ఫండ్స్ ఫ్లో నుంచి వస్తుంది థర్టీన్ ఏ థర్టీన్ బి ఏమో క్యా క్యాష్ ఫ్లో నుంచి వస్తుంది ఓకే సో ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్లో అయితే ఏదైనా ఒక్క చాప్టర్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి యూనిట్ వైజ్గా ఐదర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాప్టర్ నెంబర్ వన్ బడ్జెట్ అండ్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్లో బడ్జెట్ అండ్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ఈజీగా ఉంటుంది అలా యూనిట్ నెంబర్ వన్ షార్ట్కి అంటే ఫైవ్ ఫోర్ మార్క్స్కి ఏవేవి వస్తాయి పార్ట్ ఏలో అంటే ఇవి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏమో ఫస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏమో థియరీ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏమో ప్రాబ్లమెటిక్ అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఐదర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో అన్న అడగచ్చు డెసిషన్ మేకింగ్లో అన్న అడగచ్చు ఫ్రమ్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ సో యూనిట్ నెంబర్ వన్లో లాంగ్ అంటే పార్ట్ బిలో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి థియరీ అంటే ఇంపార్టెన్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఒకటి చూసుకోండి మార్జినల్ కాస్టింగ్ వర్సెస్ అబ్జార్బ్షన్ కాస్టింగ్ ఈ రెండు థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ప్రాబ్లమెటిక్ ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఐదర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ కానివ్వండి జయిషన్ మేకింగ్ కానివ్వండి ఒక మా ఏమంటారు ప్రాబ్లమెటిక్ అనేది పక్క అనేది వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు చాప్టర్ వన్ ఫుల్గా నేర్చుకుంటే థియరీ అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్ నేర్చుకోండి జయిషన్ మేకింగ్ కొంచెం హార్డ్ ఉంటుంది ఓకే యూనిట్ నెంబర్ టూలో షార్ట్ మొత్తం నేను కల్పిస్తున్నాను బడ్జెట్ అండ్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ అండ్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ నుంచి షార్ట్కి నేర్చుకున్నాను సో ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఏమో థియరీకి ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఏమో షార్ట్కి ప్రాబ్లమెటిక్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది బడ్జెట్ అండ్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ నుంచి షార్ట్ ప్రాబ్లమెటిక్ నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి ఓకే బడ్జెట్ సెంటర్ అండ్ స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంపార్టెంట్ థియరీకి టూ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ సో యూనిట్ నెంబర్ టూ లాంగ్ ఏమేమి వస్తాయి థియరీ అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్ అంటే థియరీకి ఏమో ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ థియరీకి నేను ఇచ్చాను ఇందులో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇందులో కూడా అఫ్ కోర్స్ ప్రాబ్లమెటిక్ అడుగుతారు ఈ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ అకౌంట్లో అయితే అన్ని చాప్టర్స్ నుంచి మీరు ప్రాబ్లమెటికే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి థియరీ రాదు అని చెప్పను థియరీ వస్తుంది అని కూడ
థియరీ రెండు నేర్చుకోండి ఓకే యూనిట్ నెంబర్ త్రీలో లాంగ్కి నేను వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏమో థియోరీకి ఇచ్చాను ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఏమో ఏమంటారు ప్రాబ్లమెటిక్ అనేది వస్తుంది ప్రాబ్లమెటిక్ ఇందులో టూ చాప్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లమెటిక్ అని అడగచ్చు లేదంటే రేషియో అనాలిసిస్ నుంచి అయినా ఒక ప్రాబ్లమెటిక్ అడగచ్చు సో థియరీ నేర్చుకుంటా అంటే థియరీ నేర్చుకోండి బట్ ప్రాబ్లమెటిక్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ అకౌంట్స్ ఇన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ ఓకే సో ఇది థర్డ్ యూనిట్ అనమాట ఫోర్త్ యూనిట్ షా షార్ట్కి నేను ఫోర్త్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అండ్ వన్ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ అయితే అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నుంచి షార్ట్కి పాటేలో చిన్న ప్రాబ్లమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కనుక్కోండి అంటారు సో ఇది షార్ట్కి ఇవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఫండ్ ఫ్లో ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంది ఈ రెండు చూసుకోండి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మీకు ప్రాబ్లమెటిక్ నేర్చుకుంటే థియరీ మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు థియరీకి సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ప్రాబ్లమెటిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ లాంగ్కి కూడా నేను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ త్రీ థియరీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఒక ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫండ్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నుంచి పక్క ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది సో లాంగ్కి మీన్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్కి వస్తుంది సో మెథడ్స్ అనేది మీరు నేర్చుకోండి ఓకే థియరీకి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫండ్ ఫ్లో ఫండ్ ఫ్లో వర్సెస్ క్యాష్ ఫ్లో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి జస్ట్ నార్మల్గా చూసుకోండి సరిపోతుంది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫండ్ ఫ్లో అంటే మీకు ప్రాబ్లమెటిక్ ఎట్లా చేస్తారో అదే థియరీ లాగా రాయాలి యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో మీకు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఒకటే లెసన్ ఉంటుంది కాబట్టి షార్ట్కి మీకు త్రీ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను వన్ ప్రాబ్లమెటిక్ ఇచ్చాను ఇవి నేర్చుకోండి సరిపోతుంది షార్ట్ ఆన్సర్స్కి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లమెటిక్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు షార్ట్గా చిన్నగా ఉంటుంది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఫోర్ మార్క్స్కి అలా తగ్గినట్టుగా ఇస్తారు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ మీరు కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి చాలా ఈజీ చాప్టర్ అనమాట ఇది మీరు ఒక హార్డ్లీ ఒక టూ త్రీ డేస్ మీరు బాగా రివైజన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఈ ఫండ్స్ ఫ్లో క్లాష్ ఫ్లో బడ్జెటరీ కంట్రోల్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీ టాపిక్స్ అనమాట లెసన్స్ యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ లాంగ్లో థియోరీ అనేది ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఒకటి ప్రాబ్లమెటిక్ అంతా కంపల్సరీగా వస్తుంది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నుంచి ప్రాబ్లమెటిక్ కంపల్సరీగా వస్తుంది థియరీకి ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్స్ అనేది నేను ఇచ్చినాను ఇవి నేర్చుకోండి థియరీకి సరిపోతుంది ఈ వీడియోలో మెన్షన్ చేసిన థియోరీ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ దీనికి మించి థియరీ ఎక్కువ చదువుకోకండి బట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ మీరు మెథడ్స్ అనేది మీరు పక్కా నేర్చుకోవాలి థియరీకి నేను చెప్పినాను ప్రాబ్లమెటిక్స్ మీకు త్రివేది టెక్స్ట్ బుక్ అనేది ఉంటుంది పంకజ్ లైక్ అలాంటిది కాకుండా ఆర్ఎస్ త్రివేది అని ఉంటుంది ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ పేజ్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాబ్లమెటిక్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సమ్స్ అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవైతే ఫ్యాకల్టీ అనేది నాకు ఇచ్చినారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇలాంటి టైప్స్ ఉన్న మెస్ మెథడ్స్ అనేది నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పినారు సో అందుకని ఈ స్క్రీన్ మీద మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను పాజ్ చేసి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ సబ్జెక్ట్ నోట్స్ మొత్తం నేను పీడిఎఫ్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ లింక్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది యాజ్ యూజువల్గా ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎగ్జామినేషన్కి ఈ వీడియో అంతే ఇంతే ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ది ఫుల్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్ వీడియో అండ్ అబౌట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఇంకేమైనా కాస్ట్ కంట్రోల్ నుంచి ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా చెప్తాను అండ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇంకొక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో నేను టోటల్ యూనిట్ వన్ నుంచి యూనిట్ ఫైవ్ వరకు ఏవైతే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకసారి ఒక వీడియో చేసి నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఎగ్జామ్కి ముందు ఆ ప్రాబ్లమెటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేర్చుకుంటే ట్రై చేయండి అయిపోతుంది ఓకే సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి డైలీ వన్ వన్ చాప్టర్ టూ టూ డేస్కి వన్ వన్ చాప్టర్ అన్నట్టు కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయండి నెగ్లెక్ట్ చేయకండి సిక్స్త్ సెమిస్టర్ ఫైనల్ ఇయర్ కాబట్టి ఇందులో బ్యాక్లో కడితే ఇక మళ్ళీ గలీజ్గా ఉంటుంది మీకే సో ప్రిపరేషన్ అనేది ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి సరిపోతుంది డైలీ ఒక్కొక్క చాప్టర్ అన్న లేకపోతే త్